joy, hope, and peace. In 2010, we launched our first dance drama production in USA at Scott's Fitzgerald Theater. And after a successful launching, we have brought our dream production to the shows of Bangladesh. I thank all the supporters, family members for their benevolent help and inspiration. I welcome you all to come today to Bangladesh Shilpakala Academy and enjoy the show. Thank you so much. The Rainbow in a Heart is the story of magic, mystery, joy, hope, and peace. In 2010, The Rainbow in a Heart was staged in USA at Scott's Fitzgerald Theater. My partner in production, choreographer of The Rainbow in a Heart, and I, Sharmin Ahmed, are so happy that finally we are able to bring this show to the shows of Bangladesh. I thank our friends, family members, supporters for your help and inspiration. I welcome you all to come today at Bangladesh Shilpakala Academy to enjoy the show. Thanks to all. The Rainbow in a Heart is a story of magic, mystery, joy, hope, and peace. My partner in production, Rosemary Mitu Gonsalves, and I are immensely happy that after the successful production of The Rainbow in a Heart in USA at Scott's Fitzgerald Theater, we are able to bring our dream production to the shows of Bangladesh. I thank our ruling five, four, three, two, one, zero, action. The Rainbow in a Heart is a story of magic, mystery, joy, hope, and peace. After the successful production of our first show in the United States of America, my partner in production, Rosemary Mitu Gonzalez, and I have brought this dream production to the shows of Bangladesh. I thank our friends, family members, and supporters. Rosemary is immensely happy. So am I that you will be all coming to the show today, January 6, 2012. And we hope you enjoy the show. Thank you so, so much. Rolling 543210, action. The Rainbow in a Heart is a story of magic, mystery, joy, hope, and peace. After the successful production of this dance drama in, a, in the United States of America, my partner in production, Rosemary Mitu Gonsalves, and I are so, so happy that we are able to bring our dream production to the shows of Bangladesh. We thank our friends, family members, and supporters for inspiring us. And we hope that today you will all come to Bangladesh Shilpakala Academy and enjoy the show. Thank you all so much. Rolling. Five, four, three, two, one, zero, action. The Rainbow in the Heart is a story of magic, mystery, joy, hope, and peace. After the successful production of our first show, The Rainbow in the Heart in USA, my partner in production and choreographer, Rosemary Mitu Gonsalves and I have brought our dream production to the shows of Bangladesh. I thank our friends, family members, and supporters for all your inspiration. I hope today you will come to Bangladesh Shilpakala Academy and enjoy the show. Thank you so much. The Rainbow 
in your heart is a story of magic, mystery, joy, hope, and peace. After the successful launching of our first dance drama in USA, Rosemary Mitu Gonzalez and I have brought our dream production to the shows of Bangladesh. After the successful production of the Rainbow in a Heart show in US, mystery, joy, hope, and peace. And after the successful production of this show in USA, my partner in production and choreographer. The rainbow in a the rainbow in a heart is the story of magic, mystery, joy, hope, and peace. After the successful production of our first show in USA, my partner in production and choreographer Rosemary Mitu Gonzalez and I have brought our dream production to the shows of Bangladesh. I thank our friends family members and supporters for your love and inspiration. We hope you'll all come today to Bangladesh Shilpokala Academy and enjoy the show. Thank you so much. <laughs> Okay, 
যখন আপনি আওয়ামী লীগের কনভিনার হিসাবে কাজ আরম্ভ করলেন তখন একবার মনে হচ্ছে জিয়াউর রহমানের সাথে আপনার একবার দেখা হয়েছিল না ঘটনাটা কি আম্মা ও ঘটনাটা হচ্ছে জিয়াউর রহমানের সাথে এমনি ও দেখা করতে আসতো দুই তিনটা পার্টি তোর সঙ্গে দেখা হয়ে যেত তো আর্মি চিফ তো আমি তাকে বলেছিলাম দেখা হওয়ার পরে আমি বলেছিলাম যে আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে আমি বলতে চাই জরুরি কথা একটু টাইম বলেন আমাকে কখন দেখা করবো তো উনি আমাকে পর দিনই বললেন ওই বিকেলবেলা একটা টাইম দিলেন চারটে আমি গেলাম এই বঙ্গভবনে ওখানে যে তারপরে আমাকে একটা রুমের মধ্যে যে বসলাম একদম সেপারেট আর কি তো এই কথা কথা বলার পরে আমি বললাম যে আমি মূলত এসেছি আপনার কাছে একটা মানে ওয়াদা আপনি করেছিলেন যেটা আপনাকে আমি রিমাইন্ডার দিতে এসেছি অত্যন্ত জরুরি দেশবাসীর জন্য সেটা অত্যন্ত আর্জেন্ট কারণ আপনি বলে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আপনি বলছিলেন তখন বক্তৃতার মধ্যে যে আমি দেশের অবসর অবস্থার মধ্যে আমরা সামরিক জন্য আমরা বসে থাকতে পারি নাই ক্ষমতা আটকে এসেছি আপনাদের সেবা করার জন্য তাহলে আমি বলতে পারি এটার অবস্থার জন্য সিচুয়েশন একটু ঠিক হয়ে কন্ট্রোলের মধ্যে আমি আপনাদের ক্ষমতা জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে দিয়ে আমি চলে যাব এই কথাটি আপনি বলেছিলেন কিনা ওদিক দিয়ে আমি বলেছিলাম আমি যে আপনি ঠিক বলেছেন তো ওকে আমি এই কথাই বলেছিলাম কেন এই কথা বলেছেন তো সার সারা দেশ তো জানলো সারা বিদেশও জানলো জিয়ার রহমান ক্ষমতা বেশি থাকবে না সব দেশের অবস্থা নর্মালে আসলে ক্ষমতা দিয়ে দেবে তারপরে আমাকে এসে অ্যাসিডেন্স দিত যে আমি নিশ্চয়ই আমার কথা আমি রাখতে চেষ্টা করব আমার একটু চেষ্টা লাগিয়ে দিন চেষ্টা করবো এবার রাখবো এবারে আমি তার সঙ্গে এই কথাটা তাকে রিমাইন্ডার দিয়ে আমি চলে আসলাম এই এইটা একটা তো আমার মনে আছে ওরা যে কতদূর মানুষের সাথে উপেক্ষা করলো মানুষের জীবন সামরিক যানটা তাদের মানুষের প্রতি মানুষ যে তাদের উপরে একটুকু আশ্বস্ত হয় নাই সেটাই প্রমাণ রাখল দেশের মানুষ যে জন্য বসে আছে বলে আমি চলে এসেছি তারপরে আমাকে খুব ইটি করে বিদায় টিদায় দিল যে আমি ওই কথাটা আমার বাবার মনে হয়েছে কারণ জিয়ার রহমানকে কথা রাখিনি আর আমিও তখন খুব ভেবেছি দারুণ একটা ইট দিকে দায়িত্ব নিয়ে অনেক ক্রুশাল পিরিয়ড দিয়েছে সেই সময় পার্টির দায়িত্ব আমার হাতে এসে পড়লো এবং আমি তো আগে কোন পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস আমার ছিল না আমি তো তুই এটা জিজ্ঞেস করি ম্যাডাম পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস আমার ছিল না কিন্তু আমি সোশ্যাল ওয়ার্ক করতাম আর বিশেষ করে কা কাদের কোথায় কোনখানে কোন অভাব অনটন ইসি আমি সেখানে আমার কাছে ই ছিল এই মহাবেদিক ট্রিটমেন্ট আমার ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট ছিল আমি অনেক মানুষের কাছে মানুষকে চিকিৎসা করেছি দেশে ঘুরে ঘুরে এইসব কাজ করতাম তারপরে আর এমনি মানুষের সাথে টাচে থাকতাম আমার মনের একটা বিরাট এই ছিল যে মানুষ মানুষ মানুষের জন্য পলিটিক্যাল এর মধ্যে যদি সজ্জন ব্যক্তি না ও হতে পারা যায় তাহলে মানুষের উপকার কেমন করবো এই এটা আমার মনে অনেক বড় করেছিল তারপরে সেই সময়টা 
দেখেন মাছে পচা শুরু হয় মাছের মাথা থেকে একটা দেশ একটা জাতি একটা দল সব ধ্বংস হয় মাথা থেকে মাথা থেকে মানে মাথা থেকে পা পর্যন্ত যখন একেবারে ই হয়ে যায় পচে যায় তখন ধ্বংস হ্যাঁ বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এটা বলেছিলাম তারপর পছন্দটা ওখান থেকে শুরু হয় আজকে আমরা সেখান থেকে পড়ে গেছি আমরা ওটাকে আবার উঠবো আমরা রেলটাকে লাইনে তুলে দেবো গাড়িটাকে লাইনে তুলে দিলে ঠিক মতো গাড়িটা আবার চলতে থাকবে এসব বলে আপনাদের মঙ্গল চাই বলে আরও কিছু বলে টলে আমি বক্তৃতা শেষ করছি আরও এমন কিছু কথা ছিল ওরা এই এই বক্তৃতা খুব সে টন কর্মকর্তার মধ্যে টনকার দিনে এটা খুব মানে ই পেয়েছিল খুব প্রশংসিত হয়েছিল এবং সবার জন্য খুব গ্রহণযোগ্য এবং সবার জন্য বক্তৃতাটা অত্যন্ত ভালো অ্যাকসেপ্টেবল হয়েছিল এই কথাগুলি মনে পড়ে আমার সেটা তো আমার একটা বিরাট ঐতিহাসিক একটা ঘটনা মাই যে আপনি তখন আপনার স্বামীকে মেরে ফেলা হয়েছে আমরা বাবা হারালাম জাতি হারালো এমন সুযোগ্য সন্তানদের আমাদের মূল জাতীয় নেতৃত্বকে ধ্বংস করা হলো তার মধ্যে আপনি একটা তৃণমূলের সবচেয়ে লার্জেস্ট পলিটিক্যাল পার্টিকে আপনি রিভাইভ করলেন এবং সেটা যে হলো আপনি নিজেও জানতেন না ঐতিহাসিক কতগুলো ভবিতব্য যেন ছক কেটে রেখেছিল আপনি নিজের অজান্তি আপনি চলে গেলেন একটা একটা মহা দিগন্ত উন্মোচিত হলো আপনাকে দিয়ে ঠিক সেই সময় আমি একটা আবার স্বপ্ন দেখি আচ্ছা কি স্বপ্ন দেখলেন যে আমি ওই তাজুদ্দিন বসে আছে তা আমি সামনে আমার না একই বেগুনি ভায়োলেট কালারের একটা শাড়ি ওই কালারের জুতো ওই কালারের একটা ছাতি মাথার ভেতরে সব কালার একদম ম্যাচ করে আমি সামনে দাঁড়িয়ে আছি উনি তো বলে বা এত আশ্চর্য তুমি সব এক ছাতা যেরকম শাড়ি কাপড় সেরকম তোমার অল ড্রেস মানে কি পিচুলিয়া সফলটা তারপরে অল ড্রেস একই রকম ভালো 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 থাকো ভালো করবে ঠিক এরকম করে ওর স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল তো এটা আমি কয়েকদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম খুব যা এটা ই করতে পারে বল যে এটা খুব ভালো স্বপ্ন এটা বিরাট একটা দায়িত্ব তোমার আসবে আর এই ওইটা নিয়ে তুমি পথ চলবো আর কি দায়িত্ব ছাতা মাথায় দিয়ে যে আব্বু আপনাকে বলছে ইজি চেয়ারে বসা বলছে যে তুমি মিটিং টিটিং একটু যাও না কেন আপনি ওটা শুনে আপনার তো মন মরা তোর কি অবস্থা একটা অমানিশা চলছে না আমাদের ব্যক্তি লাইফে আমাদের জাতীয় জীবনে আর তখন আপনি গেলেন একটু ভগ্ন মনে ঠিক আছে যাই দেখি তখনই আপনার একটা চিঠি আসলো যে আওয়ামী লীগে একটা কাউন্সিল হবে তখন আপনি গেলেন আপনার কথা স্বপ্নের কথাটা মনে হলো 
তার ওই স্বপ্নের পরে আবার আপনি আরেকটা স্বপ্ন দেখলেন যে বেগুনি শাড়ি বেগুনি ছাতা বেগুনি স্যান্ডেল সব ম্যাচই পরে ছাতা মাথায় আপনি চলছেন এবং এটা স্বপ্ন বিশারদরা বললেন যে এই স্বপ্নটা যে সিগনিফাই করে যে একটা বড় দায়িত্ব আপনার হাতে আসবে আচ্ছা আম্মা আপনি যখন সভানেত্রী হলেন আওয়ামী লীগের সেই সময় তখন তো ঘরোয়া রাজনীতির যুগ তার মানে বাইরে মিটিং টিটিং করা যেত না না মানে জনসভা করা যেত জনসভা করা যেত না ঘরোয়া মিটিং ঘরের মধ্যে হল ঘরে বড় বড় বাড়ি সেখানে সম্ভব হতো হ্যাঁ আর তখন আপনার প্রথম পদক্ষেপটা কি ছিল আম্মা আপনি সভানেত্রীর দায়িত্বটা গ্রহণ করার পর আপনি কি তখন প্রথম আমি সভানেত্রী বক্তৃতা করে দিয়ে দিয়েছিলাম ভালোভাবে চেষ্টা করেছি যে আজ আবার আপনাদের সাথে নেমে এসেছি আমি জনসাধারণের সাথে আমার শাড়ির আচরে বিপ্লবী মানুষের রক্ত মানুষদের রক্ত আমি রক্ত মাখা কাপড় নিয়ে আজকে এই আমাদের জনসাধারণের কাছে আমি এসেছি শুধু এই কথা বলতে যে আপনারা ধৈর্য ধরে একটা সিম্বলিক কথা চিন্তা করে বঙ্গবন্ধু কথা চিন্তা করে বঙ্গবন্ধুর নাম সবচেয়ে লিখেছে বঙ্গবন্ধু কি চেয়েছিলেন সেই কথা মনে করে আর দেশটাকে আমরা কীভাবে চালাবো সামনে এগিয়ে নিয়ে যাব বাঁচ পথে ষড়যন্ত্রকারীরা তাদেরকে শেষ করে দিল তারপরে বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে সমস্ত চার নেতাকে এ ও খুবই সিগনিফিকেন্ট যে চার নেতারা কোথায় তারা তাদের কেন হত্যা করবে তাদেরও তার নিশ্চয়ই তাদের একটা গোল ছিল যে এরা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল বঙ্গবন্ধু অনুপস্থিতে এবং সফল হয়েছে যুদ্ধ করে সারা পৃথিবীর মানুষ কোনো দেশ আমাদের এই এটা অযৌক্তিক মনে করে নেই বলেছে ন্যায্য অধিকার এই নিয়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি আমাদের যে গঠনতন্ত্রটা তৈরি হয় আমাদের সেটা অত্যন্ত উঁচু মানের এবং সারা পৃথিবীর দেশ তাকে এইড করেছে প্রদর্শিত করেছে যে এরকম একটা মজবুত এবং অত্যন্ত প্রত্যক্ষদর্শী তা পরিচয় দিয়েছে এমন একটা এই হয় না সাধারণত গঠনতন্ত্র নিয়ম কানুন সব কিছু আমাদের বাস্তব ভিত্তিক ছিল এই এই সব ই করেছে আর কি সেই সময় তখনকার উপযোগী বক্তব্যগুলি আমার আমি নিজেও অবাক হতাম যে আমি তো তেমন কোনো বক্তৃতা দিতাম না আগে কোনো কি করে আমার মনের বিরুদ্ধে সব কথাগুলি বেড়ে আসতো শুধু একটু পলিটিক্যাল জীবন আমাদের তার যেসব পলিটিক্স করতেন আমাদের বাড়িটা পলিটিক্যাল বাড়ি ছিল ওই রকমভাবেই সবাই কথা বলতে শিখেছে রাজনীতি যার মেইন ভূখণ্ড এবং মানুষের কথাই আমাদের সবসময় হতো আমাদের বাড়িতে চেনা অচেনা বহু মানুষ অহরহ আসতো যারা এখান থেকে উপদেশ নিত এখানে তার সাহায্য নিত পেত আমরা নিজেরা মানুষের কাছ থেকে তুলে নিয়ে সাহায্য করতাম বহুত কিছু করেছি তারপরে আমরা একবার রাজবন্দী সাহায্য কমিটি তৈরি করলাম আমি একজন উকিল মনে আসছে না পরে আরেকজন লয়ার আমরা দুজন এটা কর্মে না হলাম হয়ে এই যে রাস্তায় বেরোলাম কাপড় নিয়ে রাজবন্দী সাহায্য কমিটি রাজবন্দী শুধু আওয়ামী লীগেরই না ও ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টি ছিল আর অন্যান্য যারা দলে যা দেশের জন্য যারা লড়ছে তারপরে এই সাহায্য কমিটি করে আমরা 
এই যে প্রচার করতাম মানুষের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়াটাই আমাদের আমাদের মেইন উদ্দেশ্য ছিল না আমাদের ছিল প্রচারটা করা টাকা দিত সবাই টাকা দিত তারপরে আমরা কোথাও কোথাও দিতে আমাদের সিস্টেমেটিকভাবে আমাদের সব নাম জায়গা সব লেখা সরকার নেতাদের জন্য সাহায্য দিতাম এইভাবে করে খুব যেন তৃণমূল থেকে উঠে আমি এসে এই কাজগুলি করেছি তখন কিসে ঘর কি সংসার ছেলে মেয়ে আমার ছোট ছেলেটা তখন ছিল মাত্র এক বছর তিন না দিকনির্দেশনা ছিল না তো মনে আছে আপনি সেই সময় আহ্বায়িকা হিসাবে কোথায় কোথায় যেতে যেখানে মানুষ তখনও মানে চলাচলের জায়গা ছিল না রাস্তাঘাট ছিল না ইলেকট্রিসিটি তো ছিলই না ওই সব প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডোবা নালা নর্দমা ওইসব আপনি সাহসে সাহসে চলে গেলেন আর আপনি ঘরে আমাদের প্রতিদিন হাজার হাজার চিঠির উত্তর দেওয়া হতো কি আপনি লিখতেন কি বার্তাটা নিয়ে আপনি ওই আপনার প্রথম মানে অ্যাকশান গুলো কি ছিল গুরুত্ব পেতে হতো নেই নেই দিতে পারি নেই ওটা আমি আমার বাসায় একজন অন্য লোক যে থাকে যে আমি না থাকে অনুপস্থিতিতে তারা দেখবে ওই তেমন কোন লোকজনও ছিল না আমি ওই আমার মেয়েদেরকে ওরা ছোট ছিল বারো তেরো বছর বয়স ছিল ওদের কাছে আমি সব কিছু দিয়ে যেতাম চলে যেতাম সাত দিন আট দিন এমন করে এক জায়গায় মিটিং করেছি এক এলাকায় এক এলাকা এভাবে আমার তখন কতগুলি বছর কেটেছে এই করে তারপরে আমি পার্টির মধ্যেই থাকলাম ভালো ছেলেরা সব ভালোর দিকে মানে এসেছে ছাত্রলীগে ছেলেদেরকে নিজের একটা বন্ধু মনে হতো যে এরাই দেশকে জাগিয়ে তুলবে ওদের ব্যবহার ওদের কথা বেশ ভালোই উন্নত মানের ছিল এইসব স্মৃতি তখনকার জাগরিত স্মৃতি অনেক কিছু নদী জীবনটা এগিয়ে গিয়েছে আপনি কম্প্রোমাইজ করেন নি যে ওই সময়তে আপনার প্রশ্ন ওটা आंसर শেষ এরপর আপনি যে কোনো প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে পারেন আমি মিলে মিলে নিতে হবে হ্যাঁ ওগুলি ওগুলি আমাদের
আমি এখন দেরি করছি এখন আমি এক মিনিটের জন্য আমি রিস্ক নিয়ে আমাকে একটা ভয়াবহ ব্যাপার হবে আমি তখন পেয়ে গেলাম ওই ব্যাংক পেয়ে দিতেই উনি চলে যেতেন থাকতে বাল্বগুলি মানুষের ককটেল ওগুলি সব কিভাবে গালতি বাতা রাখি কে মিমি আমাকে ভয় জড়িয়ে ধরেছিল মিমি যদি একটা বাংলা কথা বলে ফেলে তাহলে তো ওরা তো ধরে পড়ে যাবো যে বাংলা বাঙালি হো আত্মীয় সালোর কালে পড়া ছিল ওকে একটা আত্মীয় পাঞ্জাবি মেয়ের মতো ইয়ে কেয়া কি বুয়া আত্মীয় আমরা কেয়া গালতি কেয়া ইয়ে তো বহুত মুসিবত আ গিয়া আমরা কি কথা কথা বলি ওটা বুঝতে পারবে দেখে বুঝে গিয়েছে আবার কি করবে আব্বা কে বলে যে ইয়ে ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ ইয়ে ওটার দিয়ে কই গ্রামে ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ রেতা তো ও গ্রামে সব বম করতে ওরা দুদিন তো পরিচয় গোপন করে আমাদেরকে উনি আশ্রয় দিলেন শেল্টার দিলেন তারপর ওইখানে থাকলাম তারপর আমার বড় ভাইয়ের কাছে আমার বড় ভাই খুঁজতে বেরিয়েছে কোথায় আমরা কি করছি কি অবস্থা কেউ বলে ওনার থেকে মেরে ফেলতে যাব তাজুদ্দিন সাহেবকে মাঠে উনি আগে বেরিয়ে গেছিলেন আমি তাজুদ্দিন ছেলে মেয়ে সব ডেট অর্ডার 
তখন ভাই কানতে কানতে বলে না তাই আমি যাই আর আমি আর না আমি যাই দেখি ওরা কীরকম ভাই তখন ওই পাশের বাড়িতে গেলেন যে ডাক দিতে তারপর দৌড় দিয়ে আমি যে করলাম ভাই তো আমাদের দিকে চিৎকার দিয়ে উঠছে তুই বেঁচে আছিস এরকম করে ভাই আমাকে নিয়ে ওনার গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে গেল ওনার বাসায় ওনার বাসায় যে আমি বিকেলে একটা ছোট্ট কাগজের চির খুব দেখতে পাই দাদু হিসাবে লেখা লিখেছে যে এদিকে আমি চলে গেলাম আসার সময় তোমার দেখে কিছু বলে আসতে পারি নাই এটা ভুলে যেও আমি তোমরা ছেলে মেয়ের সঙ্গে না তারপর লিখেছে যে কবে দেখা হবে জানি না আমার ড্যাশ ড্যাস দিয়েছে মুক্তির পর কথাটা এত বড় বড় করে গেছে মুক্তির পর বুঝছে দিয়ে আর কিছু লাগে নাই তারপরে তার নিচে লাগা তুমি ছেলে মেয়ে নিয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষের সাথে মিশে গেল ছেলে মেয়ে নিয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষের সাথে মিশে গেল আর কত বড় একটা উদার মন নৈতিক বল থাকলে একটা মানুষ এইরকম কথা বলতে পারে সাড়ে সাত কোটি কী হলাম কোথায় গেলাম পড়লাম কোনো কিছু না সাড়ে সাত কোটি মানুষের সাথে মিশে গেল যাক আমি থম খেয়ে গেলাম আমি ধরুন নিজেকে না আমার এত বড় গর্বে আমার বুক পড়ে গেল যে এমন একটা মানুষ যিনি দেশ ওয়াইফ ছেলে মেয়েকে সাড়ে সাত কোটি মানুষের সাথে মিশে দিয়ে যাও নির্দেশ দিয়ে উনি চলে এলেন কবে দেখাবে যাই না মুক্তির পর হ্যাঁ মুক্তির পরটা অদ্ভুত একবারে মুক্তির পর দেশ 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 নাম দিলেন দোলন চাপা দোলন চাপা আমাদের চন্দ্র নাম ছিল আমার কোনো কারণে কোনো একটা গোপনীয় রাখলে দোলন চাপা দোলন চাপা লিখলে আমি বুঝবো উনি দিয়েছে তাজুদ্দিন দিয়েছে আমি লিখলে উনি বুঝবেন যে আমার আমি দিয়েছি এই করে ওই চিঠিটা লিখে দিয়েছিলাম আর এই এই মনোবল নিয়ে আমি দুই মাস কত যে গ্রামে গঞ্জে কত জায়গায় নৌকায় পাড়ি দিয়েছি কত গ্রামে গিয়েছে অপরিচিত মানুষের কাছে যে কেউ আমাকে দুধ চাই করেনি নিয়ে সাহস নিয়ে আমাকে কিছু জায়গায় দিয়েছে তারপরে এই করতে করতে তো পরে বাঁচতে বাঁচতে কিছু মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে চলে চলে গেলাম ভারতে ওরা আমাকে সেলটা দিয়ে দিয়ে নিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তারপর ওইখানে যেও দেখি দাদু হিসাবে একটা ব্যবহার দেখলাম উনি আমি যে যে পাকিস্তানে তো হাইকমিশন ছিল না হোসেন আলী হোসেন আলী আমাকে হোসেন হিসাবে বাসায় দিয়ে উঠলাম আমাকে ওইখানে এয়ারপোর্টে নামতেই আমি তো পালিয়ে গুছিয়ে বহুত কষ্ট করে আমার আমি যে উঠলাম আমার বলে আপনি কই কই যাবেন কলকাতা যে নাম নেই আমি যাবেন হোসেন আলী সাহেব আর এখন বাংলাদেশের হাই কমিশনার বাংলাদেশে জয়েন করেছেন উনি ওই ইর থেকে মানে ই করে পাকিস্তান থেকে পাকিস্তান হাই কমিশনার পদ থেকে উনি মেয়েকে ই দিয়ে রেজিগনেশন দিয়ে বাংলাদেশের হাই কমিশনার হয়েছে ওনার পাশে নিয়ে গেল হাই কমিশনার যে হোসেন আলী উনি আমাকে দিকে চমকে উঠেছে আপনি আপনি কে মানে কে বলতে চান যে আপনি আমি বললেন যে আপনি হোসেন আলী বাবু সাহেব না বলে যে হ্যাঁ ও আচ্ছা আচ্ছা আপনি আসতে করে বলছে 
अपने बाप आसे मतलब अपने भीतर आसे दादी भाभी अपने चूड़ू आसे कपड़ों को बदलन अपने किरों मुहे आसे को दिन अपने खावा नहीं बोला कुन ये नहीं तो बोलते हैं आम बोला मुझे शुद्ध आजीव सुन भाई अच्छा तादी जी सब कुछ है देखो कोरून हुए उन्हें बोल के ओ सार उन्हें आसे ऑफिस आसे काज कुछ से हम जी वहाँ संगे तू कथा मना जावे उन्हें बोलो जाए जावे दापने आपने बॉसें अमी बोलो जाए अमी टेलीविज़न तो दूर ही दारी आती कथा तो हम पढ़े होंगे ऐसे बोली अरे भाभी आपने दारी आते हैं टेलीविज़न आते हैं टेलीविज़न रखे हैं हाँ अमी सारे संग कथा बोलो जी मुनि आज बने राते राते कौन आज बने तब � कपड़े आमी तो ऐसे मुंह कर दी जाए ये कपड़ों से ले फिर आमी तो ये चले बोझ चिना हूँ रात तो नवे डेट टा आमी आज तो जोक टा बंद कर दी हमें जो आम आमर दर्द जाए कु टका टका टक टक रात दिन उन्हें दर्द कर दे लेकिन जो उसने नहीं सें उन्हें आमी बोल सें ये भाभी उन्हें साले से ये सें अपने दांत को बनना है ना उसे है उन्हें आंख लगा दांत को घोड़ी दे दे देता है देता पड़ने देता तब पर आमी गिरम बके जी कॉलेज के दिया से नहीं करने में वो जी सारे स्टेज में तब पर आमी जो देखे तब हाँ करे दुमी दाल दाल थे हम बुके देखे देखे कुन कौन बोल पाए नहीं तब पर मैंने वो बोले चौन दाते � अभी नहीं सात मिनट आठ मिनट समय नहीं है इसलिए उन्हीं मात्र सात आठ मिनट टाइम नहीं है इसलिए जाओ तो बताओ तो एक और आम के गौर यार से तो आज हुआ है जी तो जब देख लें मौत आई हूँ मैं ठीक है उस समय तो आमी जाया चिलाम तो अपन आमी आमी अपन बालंदा चिलाम अब तो घूम आज चिलाम ना � तो अब आप बोल की बापा तो उनसे नहीं शब्द आप बोल तो हमने आमर पास से बोलते हैं ना उसे नहीं शब्द आपने भी डाक्टर के लिए तो तो अपन आप बोल अबर आमों के दिश के लोग जो कापाशी है कथा तो आमी अबर बोल लाम जो जो तो अपन हमारे कापाशी है मुक्ति जो दच्छे ले ना हमारे पुराज अबर ऑस्ट्रेलिया � तो हम आप बोलते हैं तो आप तरीके लोग छाप ना सकते दाह करते क्या लोग तो नाम ही आवार आप बोलते किसी किसी के लोग उन्हें ऐसे बात कर दी देखे देखे दो दिन वो जी जा घुमा है चीलो तो आपने नाम ही आवार कामी जा डाली है ची तो आपने देखे उन्हें जब हम नाम ही एक है उन्हें वो ही जाते सामने � हमारे के तीन हम दो तो हम बोलो जी सुनो तुम्हारे तो ऐसी क्या चो एक बार हम जी ना हमारे जो भी कोनो चिंता नहीं तुम्हारे तो जी काजी देश बार बार उस पर जुद्दो मैं बोल जी सुनो एम जुद्दो चोल से हमने जुद्दे लिप्त हो रखा है आह ये हमें समय नहीं दिख रहा तो पहले हमें हमारे को भी जगह हो जाए ना टाइम पे ले हम लोग बोल रहे हैं इधर ऑफिसर ने बारी है जो उसने तो सुनते हैं इन्हें तो उन्हें थका हुआ है ना काल के तो उनके इन दिन सिर्फ कॉल करो ना उनमें कहाँ जाओ इधर बोले उनमें कभी शायद अपने लिए टाइम नहीं गया इसलिए वो कौथा बोले ना सुधा अबाउट इनको आवाज दे चुके हैं हमें � ये दुमार से बोल दिया हमारे दे दे कॉलेज दिए थे दिसे की बाबा अवस्था एक विषय हो ना कि बोल वो एक एक करे वो माँ बड़ा ट्रस निमित्त से बोले ना वो सब एक्साइड है चुके हैं वो आज के लोगों ने वो देख देख लें देख चुके हैं ये तो ये कौन सा हम बोले आज के कौतुक बोलो आज एक टाइम मैं नेता माने म कुन बिलास कुन आपुन कर्तव्य जिधर 
উনি করবে আমার সঙ্গে কথা বলবে দু একটা জানতে পারবো সেই সময় এসে তার এখনকার অবস্থান ভবিষ্যৎ সামনের দিকে যুদ্ধ সেই সঙ্গে তার চিন্তা ভাবনা চেতনা ওই দিকে যেতে হবে পরেন প্রতি মুহূর্তে যদি পলিসি চেঞ্জ করতে হচ্ছে নতুন পলিসি নিতে হচ্ছে তারপরে উনি চলে আসবেন উনি রাতে নাকি দুই ঘন্টা কি তিন ঘন্টা ঘুমাবেন পরে শুনছে উনি কিন্তু বলেন পরে দিনের বেলা সেটা দুপুরে এগারোটা বারোটা হবে গিয়েছি তারপর দেখি যে ওনারা আমার সঙ্গে মা পারা তবে দেখি ঘরে কেউ নেই ঘরে কেউ নেই তার জিনিস নেই কেউ নেই তারপরে দেখি বাথরুম থেকে না কাপড় ধোয়ার শব্দ হচ্ছে খুচখুচে কাপড় দিচ্ছে তারপরে ওইখানে গেলাম আমি যে কি মেয়ে কাপড় দিচ্ছ কি গেঞ্জি আর শার্ট বলি না কালকে আমার ওই যে টেট ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে ইন্টারভিউ আছে যুদ্ধে বড় পিল্টে যাবে তা আমার এজেন্টে ধুয়ে দিচ্ছি তার মানে তার আর শার্ট নেই ওটা ধুয়ে দিচ্ছি রাতে ওই জঙ্গলে লিনের শার্ট শুকায় যাবে রাতে শার্ট শুকাবে সকালবেলা উনি যাবে তখন ওনার সঙ্গে যারা থাকেন ওইখানে থাকতেন তাহলে দুজন একজনকে মজুর জিনিস আমি বললাম যে তাদের জিনিস হবে যে কাপড় একটা এটা জানতেন আপনার খবর নেবেন না উনি আর নিজে শাটা দিচ্ছেন তাড়াতাড়ি ওটা মেরে দেবেন ওটা শুকাবে ওটা সকালবেলা পড়ে যাবে টেট ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে ইন্টারভিউ যুদ্ধ বার ফিল্ডে নিয়ে যাবে তাকে এইসব বলে কথা বলে উনি আমার তখন বলছিল আর দু এক মেয়ের বসতে পারো আমি তো উনি রোজ জানা পারা স্পেন করে ওনার দিকে আমি চলে এলাম এই কথাগুলি ছোট ছোট কথাগুলি মনে পড়ে তারপরে তো দেশ স্বাধীনতার দিকে মরে যাচ্ছে ভাগ্য আমাদের শেয়ার করতে হবে সবার সাথে তারাও অসুস্থ সবার বাবা মা রণাঙ্গনেজি সব ছেলেরা অসুস্থ তাদের কাছে তো তাদের বাবা নেই তারপরে বলে একটু যে একটু সময় এসে একটু দেখে চলে গেছিলেন উনি বললেন যে স্বীকৃতি দিল তখন আব্বু ঘরে ভেতর চলে গেলেন সে কান্না আরম্ভ করলেন তাই না আপনি হঠাৎ দেখে ফেললেন আব্বুকে ওটা কি বলবেন আমার ঘটনাটা কি ছিল ভালোভাবে আমি এটাকে হাতে হাতে করে দেশ স্বাধীন করা আমি ওইভাবে কিন্তু এর আসল ই কোথায় বঙ্গবন্ধু কোথায় ওনার মতো এরকম কারণ আমি কোনোদিনও দেখি না আর অন্য কাউ কেউ কাঁদছে না সবাই ওনাকে থামাচ্ছে উনি কাঁদছেন যে বঙ্গবন্ধু নেই এখানে মনে আছে আর আরেকটা হলো যে স্বীকৃতি দিন যখন আমাদের সাথে দেখা করতে আসছেন ঘরে ঢুকে গেলেন তারপর আপনি আমাদের ঘরে ঢুকে দেখলেন আপু কাঁদছেন তখন আপনি বুঝলেন যে বঙ্গবন্ধুর জন্য কাঁদছে তারপর হঠাৎ আপনার দিকে তাকিয়ে বললেন তুমি যে শ্রীমা আবু বন্দর নায়ক হবে মনে আছে ঘটনাটা 
আপনি ওদেরকে বলেছিলেন যে দুই তিনবার করে কথাটা বলে চলে গেলেন তখন আপনি খুব অবাক কি ভাবলেন যে এটার সাথে এই কথার কি মানে ভবিতব্য চলছে আচ্ছা আর একটা কথা আপনি ছোটবেলার একটা কথাতে ফিরে আসি আপনি যখন সেই যে যখন ছোট ছিলেন নানার সাথে আপনারা থাকতেন কোথায় নানা জন ঢাকা কলেজের প্রফেসর তখন আপনারা থাকতেন কোথায় আম্মা ঢাকায় সেকেন্ড বাই যায় সেখানেই থাকতেন আমি খেলাধুলা খুব করতাম এইগুলি নিয়ে আমি থাকতাম মধ্যে কি কি খেলতেন আপনি ওই খেলাধুলা মধ্যে আমার সবচেয়ে ছিল ব্যাডমিন্টন খেলা তারপরে আর স্পোর্টসে যত হাই জাম্প তারপরে লং জাম্প আমি কোথাও বিরাট কোন ওই স্পোর্টসম্যানদের কাজ যেগুলি হ্যাঁ ওগুলি যে আমি আমি যে আমার ইচ্ছা আমি একটি দক্ষতা অর্জন করেছিলাম আর ঘোড়ার গায়ে রাইডিং করতাম খুব আমাকে নিষেধ করতে তাও আমি খুব করতাম খুব ভালো লাগতো দৌড়ে রানিং এ আমি ফার্স্ট হতাম একদম আমাকে পেটে নিয়ে তো সাত মাসে পেটে নিয়ে আপনি দৌড় দিলেন রানিং কম্পিটিশনে অর্জন করছে পাঁচশো টাকা পাবো আরে ওনাকে হারাতে কি উনি দৌড়াতে পারবে নাকি করে ওরা গিয়েছে আমরা বেশ দূরে মানে ঠিক আছে চল চল আমি ওদেরকে নিয়ে জায়গা আমার এত রাগ লেগেছে যে ওদের ধারণা ওরা আমাকে হারাই দিবে কিন্তু আমি ওদের দৌড় দেখেছি ওরা পা সম্পূর্ণ পাটা দিয়ে ফ্ল্যাট করে দৌড়ায় আর আর যারা দৌড়ে জিতবে তাদের দৌড় হচ্ছে টোয়ের উপরে টোয়ের উপরে আমি ভোট দিয়ে দৌড়ালাম তো আগিয়ে যাব তারপরে আমি ওদেরকে লাইন করতে আমার আমার এক হাত পিছনে ওদেরকে জায়গা নিলাম ওরা না ওদেরকে পিছনে কেন আপনি সাথেই থাকুন আমি যে না আমিও চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি তোমাদেরকে এক হাত পিছনে দিলাম তাও তোমরা পারবো না আমাকে দৌড়ে তারপরে ওরা ঠিকই দাঁড়ো ওকে হ্যাঁ এটা যে কি বলেন আর ওদের টাকার দিকে ওদের চোখ পড়ে আছে এখন ওরা টাকাটা নিবে তারপর আমি দিলাম দৌড়ের ইউটিউব স্টার্ট বলতে দৌড়ে আমি একটু দৌড়ে দৌড়ে তারপর হঠাৎ ওদেরকে পেলে সামনে চলে গেলাম এত স্প্রিং এর মতো দৌড় দিয়ে দিলাম সামনে যে একটা পুকুর আছে ওইটা আমার খেয়াল নেই পুকুরটা খারাপ পুকুর ছিল তা আমি যখন পড়ে যাচ্ছি তখন ওই সেকেন্ডের মধ্যে আমার মনে হচ্ছে হ্যাঁ সব তো শেষ হয়ে গেল আমি যখন পড়ে তো কী অবস্থা হবে তা আমি সেকেন্ডের মধ্যে তাকে আমার মাথার মধ্যে আসলে আমি টো দিয়ে তোমাকে একটা বল চুললে তুমি যদি ওটা ক্যাচ করে নাও তাহলে তুমি ব্যথা পাবো না আর যদি বলটাকে 
সলিড তা আমি ওর থেকে আমার টো এর মধ্যে খুব চাপ দিয়ে পালুর মধ্যে বসে পড়লাম তাকে না কিছু হয়নি তখন আমি মনে করলাম যে কি হলো তা আমি খুব খারাপ মুডে আমি পানির মধ্যে পড়ে পড়লাম তবে যে কি পেটে ব্যথা হচ্ছে কি না এটা আমি দেখবার জন্য পানি মধ্যে বললাম যে না আছে কোনো ইয়ে হয়নি তখন পানির মধ্যে বডি হোল বডি কিছু পায় দিলাম ওটা রেস্ট রেস্ট হচ্ছে খালি মাথাটা উপরে একটু রেখে তুমি যদি শুয়ে পড়ো তো তোমার ভীষণভাবে রেস্ট হবে একদম রেস্ট বাহ আমি এপার থেকে ওপারে সাথ দিয়ে চলে এলাম ওই ডুবন্ত অবস্থায় তারপর ওইদিকে যে টাওয়াল টাওয়াল পাইতে হয় তারপরে এই যে সোজা হোমিওপ্যাথি ওষুধ আর্সেনিক আর্নিকা আর্নিকা টু হান্ড্রেড খেলাম এক ডোজ খেয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকলাম কটা আমাকে ডাকবে না কেউ বাস একদম ক্লিয়ার ভালো হয়ে এলাম আর্নিকা এটা যে কী কাজে দেয় আঘাত পা আঘাত পা আপনার চিন্তা করতে পারবে আম্মা যে ওই সময়টা আপনি একদম বাজি ধরে চিন্তা নেই যে আপনি প্রেগনেন্ট আপনি দৌড় দিলেন মানে কত দিক বিচিত্র জগৎ বিচিত্র কাহিনী বিচিত্র মানুষের জীবনে বিচিত্র কাহিনী এর ভিতরে তো আরো কত কাহিনী আছে না টুকটাক কত কাহিনী আছে আমি উঠে যাব হ্যাঁ তাহলে এখন আমরা তাহলে এখন এই মুহূর্তে যাই পণ্য যে এই যে আপনি যে শুনলাম এই ঘটনাগুলো যে কত মনে হচ্ছে যে এটা এটা এই কথাগুলো বিশেষ করে আমাদের দেশে নতুন প্রজন্মে জানা উচিত যে একটা দেশ আম্মা গড়তে হলে মানসিকতা নিতে হবে আমাদের নতুন প্রজন্মকে আর এদের রক্ষা করবে কি আম্মা আমরা সবাই যদি বিলাত আমেরিকা যেতে চাই তাহলে লোক থাক ভালো মানুষ তো আর থাকবে না এই দেশে আর বিলাত আমেরিকার মানুষ যাদের যে দেশে আমরা যাই ও দেশের সব নেতৃবৃন্দ তো ত্যাগ করেছিলেন সেই প্রথম যুগে যারা দেশটাকে গঠন করেন কি ত্যাগ তাদের ছিল যেমন মনে আছে জর্জ তখন ওই সব দিনগুলিতে আমি ভালো ভালো যে যার সব মানলাম যে তুমি কে ইউনিভার্সিটি প্রফেসর কেউ একটা সায়েন্টিস্ট কেউ একটা গবেষক এরকম আরও প্রফেসর সাহেব ব্যক্তি যা বেশ প্র্যাকটিক্যাল ওনাদের আট দশজন আসতো আমি বসলে গল্প টল্প কথাবার্তা বলতাম কোনো কিছু একটা সাজেশান চেতাম সবাই বলতো ওইটাই একজনের মন মনোভাবনা সবাই সবাই দেখি ভালো কথা বলছে ভালো জিনিস আমার সব পরিচিত তারপরে আমাকে ওইরকম করে আমাকে তাদের মন থেকে একটা তুলে তা আমার সাথে কথা বলতেন আমি তার থেকে অনেক অনুপ্রেরণা পেলাম ওই সময়গুলিতে কাজে ভালো মানুষের সঙ্গে তো আমরা থেকেছি কোনো আজে বাজে মানুষের সঙ্গে মিশিনে মিশল মেশার মতন মিশে থেকে তারা যেন আমাদের সঙ্গে মিশে যেন ই করে রিভাইভ করে 
ওদের জীবনকে বদলিয়ে ফেলে এভাবে তৈরি এরকম অনেক করেছি আমি জীবনকে তারা এদিকে পাল্টিয়ে নিয়েছে সেটা একদিকে ওটার কোনো পথ নেই আর যে দিকে থাকলে পথ পাবে ওই পথেই তারা তোমার এসেছে কথাই ছিল যে আমাদের জীবন এখন তোরা যেমন মানুষের কাজ করছিস ঠিক এরকম কাকে তোরা সাহায্য করতে পারলে তোরা নিজেকে বড় মনে করিস হ্যাঁ মানে নিজে মনে প্রশান্তি পাস ওই রকম তুই রিমি আমি দেখছি যে এক রকম মিমি এক রকম ওই ভিতরের কোন সময় এটা দেখিনি যে আপনি বলছেন যে ও আচ্ছা এই টাকাটা দিয়ে আমি আমার নিজের জন্য কিছু বানাবো এই টাকাটা দিয়ে আমি একটা গাড়ি করবো এই টাকাটা দিয়ে আমি একটা বাড়ি করবো সবসময় সে ও আমি যদি এই টাকাটা পাই এই টাকাটা আরো দশটা মানুষের কিভাবে উপকার করা যায় আরো পঁচিশটা ছাত্রের কিভাবে বৃত্তি দিতে পারি এই মনোমানসিকতাটা আমাদের আবার ফিরে আনতে হবে আছে যে মনোমানসিকতা কারণ তারা ওই পরিবেশটা পাচ্ছে না নিজের ফ্যামিলি পরিবার থেকে ওই কথাগুলো শুনছে না বুঝতে পারছেন ওই যে আগে আমরা দেখেছি কোন বাড়িতে গেলে মনে করেন একটা বিশাল লাইব্রেরি প্রত্যেক বাড়ি ড্রয়িং রুমে ঢুকলেই দেখা যেত বইয়ের শাড়ি শিক্ষা ছাড়া আপনারা বই পড়তেন প্রচুর বই পড়তেন পেপার পড়তেন পৃথিবীতে কি হচ্ছে ওগুলো আলোচনা করতেন শুনে শুনেই তো আমরা বড় হলাম তাই না শুনে শুনে আজকে আমরা যে বাইরে যে আমি বাইরে এত কাজ এত জিনিসের আমরা যে করতে পারছি এগুলো তো আপনাদের থেকেই শিক্ষা আর আম্মা আপনি তো সেলাইও ভালো করতেন তাই না আম্মা ছোটবেলায় আমাদের সব কাপড়গুলি তো আপনার করা না সমস্ত আমার তো মনে হয় না আমরা বাইরে থেকে কিছু কিনতাম কোন গরম কাপড় বাড়তে কেন এমন 